in a country where just paddling out is against the law, a handful of surfers are standing up for their sport. When the government thinks in a moment that something is wrong, they just take it, they cut it from the roots. So this sport represents a very, 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 sometimes dangerous stuff. Thanks to the U.S. trade embargo and the hyper-restrictive Cuban government, you can't buy a surfboard in Cuba. In fact, you can't even give one away. There are no surf shops, no swell forecasts, and just going more than 50 feet from the shore is a jailable offense. But Cuba's surfing potential is both vast and untapped, with hundreds of miles of surfable coastline, warm water, and no shortage of swell. So two filmmakers from Venice Beach, California, decided to travel to Havana to explore this forbidden paradise and find out what it means to be a surfer and a citizen of modern-day Cuba. a los cuales tú llegas, te vas a surfear por primera vez ahí y nadie ha visto una tabla de surfear en la vida. Han visto las olas romper ahí en su playa, pero nunca han visto una tabla de surfear, ni a nadie subido en una ola. Tú llegas ahí y, y, y empiezas a surfear la ola, la gente se pone como loca, se quedan ahí el día entero mirándote, mirando lo que hace y, y aplaudiendo, riéndose y, y, y emocionado. ¿eh? Es una cosa muy bonita. Es una, cosa muy bonita. es una de las cosas más importantes para mí. En esta vida, una de las cosas más importantes del surf. Nos refugiamos entre nosotros mismos, ¿entiendes? Y eso significa para mí tremendo... Bueno, no sé cómo decírtelo. Es lo más grande que tengo aquí. Lo que he visto es un patrón común. Los practicantes de deportes extremos son personas retadoras, fuertes de carácter, decididas, independientes, animosos. Y, y que siempre serán, en muchos aspectos, una vanguardia de la sociedad. Polaris Global Media presents, in association with Tres Peso Music, a Venice the Menace film, Surfing with the Enemy. <laughs>